Okay, so um, um, hello and good evening, everyone. Всем большой uh, привет. <laughs> Добрый вечер. Yeah. And I would like to find out if there's a way we could find out how many of you were here last time. Could you click the raised hand button on the bottom if you were also here last time? Just also click that raised hand button. Can you find it under, where is it? Is it under reactions or chat? It's, react, it's when... Uh, oh, it's under, yeah, it's under reactions. It's under reactions at the bottom. Да. Все, кто были в прошлый раз, поднимите, пожалуйста, вот так вот руку, как у меня сейчас показано, чтобы Кони могла видеть, что вы были в прошлый раз. Или плюсик поставьте в чате. Okay. Yeah, several, and some one of you is waving your hand. Yes, yes. I'd like to get it. If or either you can turn on your video feed and 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 put your thumb up if you were here last time, or raise or click the raise hand button. Yeah. Last time with me, I mean. Да, прошлый раз, когда Кони была, кто из вас был в прошлый раз? Okay, okay. And then, thank you, thank you. And so if you put down your raised hand, click, your, click the off to the hands now. Можно выключить теперь. And just to be clear, now would we, could you put the raised hands if you were not, if this is the first time you have met me? <laughs> Если это первый раз, когда вы видите Кони, поднимите руку. Теперь, сейчас, если первый раз, если вы раньше не были. Okay. At least, at least one of you and, oh, several, several more. Okay. So maybe I'm seeing maybe about a third to a half. This is your first time, and um, and maybe two thirds. Um, this is your second time. Okay. So um, what I will do last time, um, I started by asking people, your group, what is your biggest need? В прошлый раз я начала с того, что спросила у вас, какая ваша самая большая потребность. И несколько людей ответили одинаково. It was basically that we're frightened. We read the news. It's quite frightening what's happening. Um, so we're afraid. В основном люди говорили, мы боимся, когда мы читаем новости, нам страшно. То есть основной запрос был, нам страшно. And um, I'm guessing this might be the same today as it was then, that the biggest need might be to have something that helps um, have peace within, even when there isn't peace without. И, возможно, сейчас у вас такой же запрос, вам страшно, и uh, вы сейчас именно находитесь... I'm sorry, some Ukrainian language is messing up with me right now. Возможно, вы потребуете сейчас тоже каких-то техник, которые которые помогут восстановить внутренний мир, хотя снаружи мира нет. Okay, so um, so I'm going to attempt to guide you in a way that can work for both people where this is your first time and take things deeper for people where it's your second time. Я сегодня постараюсь сделать так, чтобы удовлетворить запросы тех, кто в первый раз пришел и тех, кто уже был в прошлый раз, перевести на более глубокий уровень. What I've been finding so far, um, people who have been working with um, folks in the Ukraine and also refugees is that the wholeness work meditation format has been very helpful to come to a deep peace within. Что я уже заметила по работе тех, кто работает уже с беженцами и с теми, кто находится в Украине, что хорошо очень сейчас помогает медитация целостности. Um, so I'm going to just spotlight you too, Darila. There we go. Okay. Um, so we're both here for them. Um, so, um, so I'll have make a very short introduction. I, yeah, and then what I'll spend the most time on is guiding you through a process that can be deeply relaxing. 
и я проведу вас через процесс, который очень глубоко расслабляет. The, the results tend to be this resetting of the nervous system. И в результате перезагрузится ваша нервная система. And I will also take some time to check in with you um, along the way and at the end, definitely, to listen to you and what you might want from me for the future. И мне нужно будет также от вас услышать uh, и в течение нашей встречи, и потом в конце, что вам именно необходимо, в чем вы испытываете потребность сейчас. Because I have agreed with Boris to meet with you three times. Я потому что с Борисом договорилась, что мы встретимся еще три раза. For today and Thursday and Sunday. Сегодня, Thursday, tomorrow, right? Завтра yes. <laughs> и воскресенье. <laughs> And so I want to um, learn more from you how I can best support you. То есть хотела бы узнать от вас, каким способом я могла бы вас лучше всего поддержать. So to give you a little background about this, what I'll guide you in today. Я немножко расскажу сейчас о том, на чем основывается этот метод, о котором я сегодня буду говорить. This method is something that I developed in a time in my own life was in crisis and my nervous system was not settled at all. My body seemed to be in enough trouble. I thought I was probably dying. У меня были проблемы именно в теле, в ощущениях в теле. Мне казалось, что я умираю. So this made me quite nervous. <laughs> and um, I felt that everything I knew so far in NLP and also in other fields um, wasn't enough to help me. So I searched wider and for what might help somebody like me. And that's what resulted in the wholeness work that I'll guide you in today. The method started with um, a spiritual principle, a spiritual teaching. И этот метод uh, берет свою основу в духовных учениях. So I used my background in NLP to attempt to model this spiritual teaching and create a practice that anyone could do. Я использовала свое образование в NLP, чтобы смоделировать это духовное учение и создать такую практику, которую любой человек мог бы выполнить. And it's a, the spiritual teaching is that our suffering, our human suffering comes from the ego, and that if we dissolve the ego, that will release our suffering. И uh, суть этого учения в том, что наши все страдания происходят от нашего эго. Если мы растворим эго, то страданий, соответственно, не будет. Now, that sounds like an interesting idea, but how do we do that? <laughs> это звучит как хорошая идея, но как же это сделать на практике? So the wholeness work is what is what I mapped out a way, a specific way to do it. Поэтому я разработала вот эту систему целостности как карту, которая помогает ориентироваться в том, как это делать. And the, the spiritual teachers, um, when by the way, you don't need any spiritual beliefs to do this. И вам не нужно иметь никаких духовных знаний или особых верований для того, чтобы делать эту практику. Any more than you need a spiritual belief to strike a match and have its light on fire predictably. При, приблизительно нужно иметь такие же убеждения, как для того, чтобы зажечь спичку и из нее получился огонь. So this is getting at a science, the science behind um, what we what we could call the spiritual experience. То есть это как бы я говорю сейчас о той науке, научном основании, которая подтверждает этот духовный опыт. 
and what I've found is that this works in a very gradual shifting towards what we could call awakening. И я обнаружила, что это потихонечку, потихонечку приводит к тому, что называется просветлением или пробуждением. It is the gentle and kind method, and it gradually lead, takes us in this terrain that the spiritual teachers were talking about. Да, такой, можно сказать, мягкий и нежный метод, который постепенно, постепенно нас приводит к вот этому э, такому духовному поезду, в который хотели нас посадить духовные учителя, условно говоря. Which is a kind of deep well-being, no matter what the outside circumstances might be. То есть речь о глубоком внутреннем чувстве благополучия, невзирая на обстоятельства снаружи. So um, let's get right into it. Um, yes. Um, so the wholeness work, well, let's go back to this idea about um, enlightenment happens through dissolving the ego. So what is the ego? We could, a, a simple way to answer that would be to say the ego is the I. Like, I go to the store, I will solve a problem, I hope to be alive at the end of the day. So, the, we can think about the ego as it's the I. То есть можно как бы отождествить, сказать, что эго – это и есть я. And in the exercise we did last time, we did a simple guided exploration to find the I in our experience. И в том упражнении, которое мы делали в прошлый раз, мы как раз и находили вот этих вот я в своем личном опыте. So today we're going to start with, we're going to do that and we're going to go farther. Сегодня мы опять сделаем то же самое и еще глубже пойдем. And especially those of you joining for the first time, if it if it seems a bit confusing, just let yourself do it as best you can. И для тех из вас, кто сегодня впервые, если вам покажется это каким-то странным или сбивающим с толку, то просто расслабьтесь и делайте это вот как идет, так и делайте. And I will take some time for questions also at the end. И в конце также сможете задать вопросы, я отвечу. Yeah. And then maybe we can do some individual guiding. А потом, может быть, я даже сделаю индивидуальную практику. Uh, I'm going to attempt. I will just see what seems right. I'll do some group guiding, some demonstrating. Я проведу uh, эту практику в групповом формате, а потом, может быть, ну, потом продемонстрирую с кем-то индивидуально. Yeah. And then, just so that you know, we have, um, I have a handout, which Maria has kindly translated into Russian. So... У нас есть распечатка, которую uh, Мария перевела на русский, и она есть. And Boris has said he'll share this with you at the end of yes. this um, call. I think he already had... I already share oh, okay. the group. He's already, he's fast. <laughs> yes, he's fast. Right. But he's he's ready. Ready. Yeah. Material, который прислала мне Конь, не находится в группе Telegram. Качайте, открывайте. Yes, everybody can open it right now. If okay, there is... okay. That's fine, that's fine. Okay, so what let's do now is let's start, let's start at the beginning and I'll do a bit of a group guide. Um, so that we can include everybody in the call in this process. Um, so right now, you can just take a moment to get comfortable in your whatever where, if your chair or if you're lying down when you're wherever whatever your position is. Take a moment to get comfortable. В каком бы положении ни находились, просто устройтесь себе поудобнее. And we're going to begin again, like take, just taking a couple of deep breaths. Сейчас начнем, uh, сделаем пару глубоких вдохов. And then sensing in and through the body, notice any body sensation at all. 
и в то время, как вы вдыхаете, заметьте какое-либо uh, чувство в теле. It might be positive, it might be negative, it doesn't matter. Оно может быть приятным, положительным, либо отрицательным, неважно какое. Просто заметьте, что в теле вы чувствуете сейчас. It might be something connected to your day, your experience of the day, or it might be something you have no idea what it has to do with. Может быть, это что-то связанное с тем, что сегодня произошло, или с чем-то связанное, о чем вы вообще даже понятия не имеете, что это может быть. So I notice right now something just below my rib cage in my abdomen. Я сейчас у себя замечаю что-то под ребрами в желудке. And it's a little feeling of warmth. И это такое маленькое ощущение тепла. So it's something, it, it's a, sort of a, like a loaf of bread shaped and a small loaf of bread, and then sensing in and through a little warmth. So if you notice the sensation, whatever, notice where it's located in your body. And notice about how much space it takes up. Заметьте, как, сколько именно места занимает, какое оно по размеру. And then sensing in and through the space, what's the sensation quality there? А потом заметьте, какого качества то, что вы чувствуете. And I'm going to invite one or two people to share what you've noticed, just really briefly. Я сейчас so. хочу пригласить кого-то, кто заметил у себя что-то, поделиться этим, но очень коротко, что это. And you can, un, you can put, click the raised hand button if you like, or you can just unmute yourself and begin speaking. Вы можете включить микрофон и говорить, либо поднять руку, как хотите. I have something like a steel ball in my throat. Okay, something like that's uh, something in your throat. Yeah, yeah. 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 На ногах два мягких теплых шара велюровых. So she feels uh, a negative feeling in her chest and uh, uh, something like very pleasant on her feet uh, that feels like uh, two warm balls. Okay, so there's a feeling in the chest. Thank you for sharing that. So there's a feeling. Спасибо, что поделились. Yes, okay. And so there's a feeling in the chest that feels pleasant and some no, and two balls unpleasant. in the feet that's or that's unpleasant and two balls yeah, in the feet that are pleasant. Yes, exactly. Yeah. So what we're going to do with this um, is just pick one of them, either the chest or the feet for this exploration. Either one is fine. Для сейчас следующей практики выберите либо одно, либо другое, либо в груди ощущения, либо в ногах. Подходит любое. Да, yeah. окей. Okay. And which do you choose? Что вы там выбрали? Ну ладно, давайте вот этот вот неприятный шарик, першащий. Светлана chose uh, an unpleasant ball in her chest. And so she goes for the chest. Okay. Yes. So good, good. Thank you. So now what we do is let go of words like pleasant and unpleasant. Because those are our meaning about our meaning of the experience. And you're right that it's pleasant or unpleasant, but we're going to let go of that label and then notice the sensation itself. 
вы правы, оно действительно может быть приятным или неприятным, но мы убираем этот ярлык и обращаем внимание просто на само это чувство в теле. So just sensing the, the area, in the area, in the chest, the sensation itself, it might be warm or it might be cool. <coughs> it might be moving, it might be still. It might be dense or it might be heavy or it might be airy or light. And what's the sensation of the this here in the chest when you check? Мне нужно ответить, да? Yes. Да. Uh, оно круглое, белое, uh, It's по, плотности, and white. Uh, по, плотности, по плотности оно uh, как немножко мягче, чем теннисный мячик, и, раз, ну, и размерами какое-то такое. И такое оно, оно не с гладким, не с гладкой поверхностью, а такое, как ну, стриженный какой-то ежик такой, который как щетина, что ли, как царапает ну, кожу, когда он поворачивает. I lost the word. I know this word. So it it's not like slick, but it's uh, it feels like stubble. You know, what's the word for the opposite of uh, slick? Slick, uh, rough. Yes, rough, rough, rough. Okay. Yeah, it feels. So rough. It feels rough. Okay, great, great. That's the kind of word. Yeah, it feels rough. Good. Okay. Uh, okay. And the de the density is like the tennis ball. Yes. Yeah, yeah. So each of us, so thank you for sharing. And each of us on the call can find the same thing about our sensation. So this body sensation, we can just, as if we could almost sort of feel in and through. It might be warm, it might be cool. То есть прочувствуйте, Коня в прошлый раз говорила, как будто палец сюда засуньте и почувствуйте, какое оно. It might be rough, it might be smooth. Может быть гладкое, может быть шершавое. It could be moving, it could be still. Оно может быть движущимся или находиться спокойным в одном состоянии на месте. Or dense or airy. Или таким воздушным изнутри, или плотным. Or it might be something we can't quite put into words, and that's fine. Yeah. And then right now, noticing the sensation, we can think the thought, I am aware of this sensation. So if if I notice the sensation here in my abdomen and I think the thought, I am aware of this sensation. And then we ask inside. Where is the eye located? Where is the eye that's aware of the sensation? And then just notice whatever location comes into awareness for you. <laughs> Okay, and then whatever location, you might not see anything there. It might be empty, 
but you have a sense of a place in space. Возможно, вы даже uh, ничего не увидите, но вы именно почувствуете расположение в пространстве того я, которое ощущает сейчас вот это в теле. So when I ask now, where's the, for myself, the answer I get right now is over here, a little Мое bit out я... to my left. Мое я сейчас находится вот здесь, uh, у меня снаружи, слева. The answer, the, okay. yours up here on top of the head? Yeah. Good, good, good. Okay. So, so now um, I don't know how to say your name, the woman who has spoken. Um, Svetlana. Okay. Yes. 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 So, yes. so for you, what is the size, this eye that you've noticed here, the top of the head, what's the size and shape? То я, которое вы заметили, какое оно сейчас формы и размера? А, оно больше немножко, чем это мое чувство, чем этот шарик. Не намного больше. Оно... So it's bigger than this uh, feeling that I have in my chest that feels like a tennis ball. It's a little bigger, but not a lot bigger. Оно как небольшое солнышко. Okay. Yeah, it's like yeah. the sun. Okay, excellent, right. excellent. Now, and for the others of you, it might be bigger, it might be smaller, it could be a, a, an entirely different shape. Yeah, that's great, great. Yeah. So, and then sensing in and through the space of what, whatever you found, sensing in and through, what is the sensation quality? So, in, what is the sensation quality in and through the space of this eye? It might be um <clears throat> airy it might be dense it could be sort of foggy go ahead it is warm, but not airy. It is warm. Uh, not hard, but not hard. 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 So it's warm, bright, and soft. Okay. So it's warm and bright and soft. <clears throat> Okay, and so, so each of us can do that. <clears throat> we can find, so if I sense in and through mine, what I find is it's almost like it's empty space or even a little bit of a vacuum. It's almost like there's nothing there or even less than nothing there. Um, you might find, go ahead. Okay. Uh, yeah, when I am alone, I try to feel that there is nothing there, that there is like a vacuum, it is like a empty space, even a pure space. And each of us will find something a little bit different. And each of us will find something a little bit different. And there is no right or wrong answer, there is no better or worse answer. It's always useful to just notice the, how it reveals itself to us in the moment. Okay, so now we're going to pause. Oh, what well, does anybody have questions about finding the eye? Yes, you can what I get up across. Yes, I have a question. Uh, wh why do we need to feel the eye? Why do we need to explain it to ourselves? How does it feel? 
Окей. Спросила, зачем именно чувствовать? What for? Зачем чувствовать это? Как, каким оно ощущается, это я? Окей. Okay. So, the answer to that will become clearer as we go along. Okay. Ответ будет ясен позже во время самой техники. But basically, when we notice the sensation quality, we're shifting the level of, of experience that we're attending to. Но когда мы описываем его сенсорно, получается, мы как бы сдвигаем этот внутренний опыт, к которому мы обращаемся. We're moving from content to structure to deep structure. Мы передвигаемся с содержания на глубинную структуру. And it's, it's because we're doing that that it allows us to make some shifts in our consciousness quite quickly. Yeah. Okay, so does anyone have any question about finding the eye? Were each of you able to find one for yourself? Нашли ли вы все это свое я? И, может быть, есть какие-то вопросы насчет именно поиска этого я? Okay. And if, it, if you're not sure, it's fine to just guess. It's totally fine to guess. Можно даже догадываться, где это я. Не обязательно быть прям уверенным, где она находится. I have gotten some of my best results when I was just role-playing. У меня были одни из лучших результатов, когда я просто играла в ролевые игры. So I thought I was role-playing, and then I felt a deep shift inside myself. То есть я подумала, что я как раз играю в игру ролевую, а потом почувствовала именно внутри сдвиг, внутри себя. So each of us so far has found a beginning experience, and we found the I. То есть мы сейчас с вами начали эту практику, каждый из нас нашел этот, uh, это ощущение и нашел свое я. And we use this sentence, I am aware of this sensation. И обязательно использовать вот это предложение, я осознаю это чувство. Now we are going to explore the middle word, awareness. Теперь мы сейчас рассмотрим вот это слово осознанность, когда мы осознаем. So the I, we know where it is, we know its sensation quality. The sensation, we know all about it. But what is awareness in experience? То есть мы с вами нашли я, почувствовали сенсорно, какое оно, а теперь надо понять, что же такое осознание этого. So I'm going to guide you in a simple experience of awareness in the way that it works well for this process. Я сейчас вас проведу через вот этот опыт осознавания для этого, для этой практики. Yeah. We know, we, we, we can verify that awareness is through our body because we noticed the body sensation a moment ago. Интересно, что эта осознанность живет в теле, потому что когда мы что-то осознаем, то у нас есть ощущение в теле. And if something were to touch me on the shoulder, I would automatically notice. Если кто-то бы меня коснулся сейчас моего плеча, то я бы это автоматически заметила. And this is because awareness is already throughout my body. И это потому что именно осознанность живет в теле, во всем теле. So awareness is this capacity to notice that's throughout the body and all around. То есть осознанность это как раз эта способность замечать то, что происходит в теле и вокруг тела. And we can check that awareness is it in the space all around also. Мы можем даже заметить вот эту осознанность, что мы осознаем пространство вокруг себя. We can experience this because if I snap my fingers on the left, there's an automatic hearing of this. То есть, если я сейчас слева щелкну пальцами, автоматически я услышу этот звук, осознаю его. If I snap my fingers on the right, I autom there's an automatic receiving of the sound. Если я справа щелкну пальцами, я автоматически воспринимаю этот звук. And the same thing if there's a sound in front of me or behind me or above or below. И то же самое, если кто-то воспроизведет какой-то звук от меня спереди, или сзади, или сверху, или снизу. 
And I want you to know that all of this is in your handout. So you don't have to write it down if you, if you want to have it for later. Если вы хотите к этому вернуться позже, то записывать не обязательно, потому что все это есть в этой распечатке. You can just experience it now for yourself. Просто сейчас именно проживите это. So right now, if you pause a moment, you can experience this awareness that's through the body. Сейчас почувствуйте это осознавание прямо через все тело, которое проходит, осознание всего. And also, even with eyes open or closed, there's a sense of space all around in every direction. That's, and you can just pause to experience this right now, this space that's all around us in every direction. Можете сейчас остановиться, чтобы прочувствовать вот это ощущение самого пространства вокруг вашего тела, которое идет и вперед, yeah. и в стороны вокруг всего тела. And then let's go back to the eye that we each found before. А теперь давайте вернемся к этому я, которое мы уже нашли. And notice again where it's located. Notice the sensation quality. И обратите внимание на то, где оно находится, какого оно качества. And now I'm going to invite you to do an experiment. А сейчас с вами проведем эксперимент. Notice what happens when the sensation of the eye. Обратите внимание на то, что происходит, когда чувство вашего я. Is invited to open and relax in and as the fullness of awareness. That's all around and throughout. Что происходит, когда это именно ваше я, если мы его пригласим, вот в это большое пространство, что с ним при, которое вокруг вашего тела, что с ним произойдет? So I'll say that again. Notice what happens when the sensation of the eye is invited to open and relax as the fullness of awareness that's all around and throughout. Обратите внимание на то, что происходит, когда вы пригласите ваше «я» открыться и расслабиться вот в этом поле вокруг вас, в этом пространстве вокруг вас, которое вы осознаете. And then just allow whatever happens naturally and easily to happen. И позвольте всему происходить легко и свободно, естественным образом. And if that's uh, a little something, that's fine. If it's a big something, it's fine. If nothing happens, it's fine. Yeah, yeah. And now I'm going to check in with you, you and invite, uh, for, for how many of you did that feel in some way a little bit relaxing? Okay, and some of you are raising your hands. You, yeah, you can use the, the hand icon that's under reactions to let me know. Um, yeah. Сообщите мне, пожалуйста, об этом, подняв руку. Yes. У вас реакции есть. Yeah. Or I see вас, some прям... you're raising your physical hands, too. Yeah, yeah. Я okay. вижу ваши руки. So, and now let, I want to find out how many of you did nothing happen at all? Uh, скольких из вас вообще ничего не произошло? And I think, did anybody find mm -hmm. nothing happens at all? Because I think that one was still up from earlier. Did anybody find nothing happens at all? Uh, somebody's saying yes to that. Okay. I'm going to, to help to let you know what to do. Sometimes the eye does not want to open and relax. Иногда вот это я, оно не хочет открываться и расслабляться. And there is always a good reason for it, even though we don't need to know what it is. И, конечно, у него есть на это свои причины, и нам не обязательно их знать. 
When the eye doesn't want to open and relax, it's not a problem. It just tells us what to do next. It means something else in our inner being needs to be included first. Это значит, что есть еще что-то у нас внутри, что нужно включить в эту практику. So we can kindly include this second piece also. Мы можем тоже пригласить еще вторую часть сюда. And the good news about it is it tends to lead to a deeper change. И хорошая новость в том, что как раз если мы пригласим еще какой-то кусочек, то это приведет к более глубинным изменениям. So I'm going to guide all of you as if the first I didn't really want to open and relax. So right now, I'd like you, you can remember where that I was, the first I that you found, right? You remember where it's located? Where it first appeared, you, you can you know that location. And then you can think the thought, you can say to yourself, I am aware of this I. So for me, the first I I found was out here in front of me to the left. So I can say to myself, I am aware of this, this first I, this here, this sort of empty. And then I can say, where is the I that notices this? And if it's easier, you can use the question, where is the perceiving of this happening from? That's another way to ask the same thing. So when I ask inside, where is the I that's aware of this? The answer that comes to me is right here, it, it, just outside the back of my head. This one is almost a little bit inside my head. So you can notice what comes up for you, what location comes up for you. Yeah. Where's the second eye located? And then you can notice, oh, go ahead. And then there can be a noticing of the size and shape of the second eye. Mine is uh, smaller than the first one, and it's a little bit like a ball. Yours might be smaller, it might be bigger, it might be a totally different shape. Just notice what emerges for you. And then sensing in and through the space, notice the sensation quality in and through the space. For me, I'm finding it's almost a little grayness, but almost invisible. And you can notice whatever you notice. Yeah. And then I'm going to take it one more step. You don't have to do this, but you can.
Сейчас я сделаю еще один шаг. Вы можете его не делать, но можете сделать его вместе со мной. So this second eye here, wherever it is for you. Вот это второе я, которое у вас есть, где бы оно ни было. You could say, I am aware of this second eye. Вы говорите себе, я вижу, я замечаю, я осознаю это второе я свое. So where is the eye that notices this one? И где же uh, третье я, которое видит вот это второе? So now for me, what I'm getting is it's inside my head. And this one is about this big, slightly oval shaped. И у меня третье я uh, овальной формы, которая находится внутри моей головы. And for you, it can be anything. It could be inside the body or outside the body. It could be far away or it could be close. It could be any size, bigger or small. But whatever location comes for you, Notice the size and shape, and then sensing in and through the sensation quality. Yeah, and it might be warm or cool. It could be dense or airy. Оно может быть теплым или холодным или плотным по консистенции или воздушным. There could be a sense of emptiness or fullness. Of movement or stillness. It could be vibrating or fizzy or something you can't put into words. And with this third eye, wherever it is for you, sensing in and through this now, check, does the sensation here welcome being invited to open and relax in and as the fullness of awareness that's all around and throughout? You mean now the first sensation we had in our body or something else? This is the third eye, the sensation of the third eye. Oh, yeah. Invite it to dissolve. Yeah, Th this we check, does it welcome being invited mm. to dissolve? Yeah, yeah, you caught the difference. Проверяйте сейчас вот это третье я, если вы его пригласите в это общее пространство, чтобы расслабиться, как оно реагирует. So to say it again, this third eye that we found, sensing in and through the energy of this, does this welcome being invited to open and relax in and as the fullness of awareness that's all around and throughout. То есть почувствуйте вот то пространство, которое есть вокруг вас, относится ли оно благоприятно, как бы говорит ли оно добро пожаловать этому я, чтобы оно в нем могло открыться и расслабиться. And then if it does welcome being invited, we can just let it happen, however is natural. И если пространство согласно, пригласить третье я, то мы позволяем этому случиться естественным образом. Yeah. Yeah. Because these eyes are kind of like a contraction of our consciousness. And when... эти, вот эти наши я, это как бы сжатые кусочки нашего сознания. They are a little bit like a fist is a contraction of muscles. Это как будто бы вот, зажимы в теле, в мышцах. Это то же самое but, сознание. But the eyes are their contraction of our consciousness. Но вот эти я, это есть сгустки нашего сознания. They also take effort to hold them in place. Who takes it takes, effort? It takes effort to hold them in place. Uh, we, we need effort, right? Um, yes. 
It, То есть у нас yeah, тоже нужны, нам нужны усилия, чтобы их тоже удерживать на святых местах, вот эти яркие узкие сознания. So when we attend, when we notice the sensation here, usually it welcomes being invited to open and relax and just let go of the tension. Поэтому, когда мы прямо замечаем это в теле, и вот эти я замечаем, и приглашаем их э, расслабиться и раствориться в поле вокруг нас, обычно это встречает положительный отклик. Yes, yes. So let me take a little time now, invite anyone to speak who would like to share what your experience is so far. Если кто-то хочет поделиться сейчас тем, что произошло с вами и вашим опытом, то можете это сделать. Okay. If you can either share how it, what happened, or if you have a question and couldn't get it to work, um, you can share. Вы можете поделиться, если у вас получилось то как это было или если у вас не получилось то может быть задайте вопросы что там что не так лично у меня получилось так что первое я с легкостью растворилась и приняла такую оболочку вокруг тела как кокон mm -hmm. so Galina is saying that her first eye opened and relaxed easily and uh, turned into a cocoon around her body но мое третье я было как таким, как яйцо, которое спряталось за вторым я, и оно уже не расслабилось, не растворилось. Спасибо, интересно. So whatever happens with, with wholeness work, there are two main principles. One is that we include everything. We never get rid of anything. Because everything in our experience is an important part of our wholeness. The other main principle is that we never push or force anything at all. So whenever something doesn't happen easily, that always means there's something else that needs to be included. Yeah. Usually, for, for most people, what happens is that when we bring in three layers of eye, it becomes easier for the dissolving to happen. Обычно, uh, если мы приглашаем целых три я, то вот это растворение происходит легче. And I'm guessing there were some of, some, for some of you, it happened that way. И для некоторых, возможно, так и произошло. It's more unusual what you're describing, that when you get to the third eye and it's something more hard that doesn't want to open and relax. А то, что вы про, а то, что вы то, чем вы поделились, что третья не захотела растворяться, это так, так происходит гораздо реже. But because this has come up, it's, it's not a problem. It shows us a part of the solution. Но то, что это происходит, это не проблема, а наоборот нам подсказывает решение. And what that tells us, because it was hard, it tells us that we need a different wholeness format to fully meet that, to fully include that. И то, что это было тяжело, и то, что оно было таким плотным и жестким, это показывает, что нужно включить в эту целостность еще кое-что, другой формат. We need the wholeness authority format to, to honor that and include it. Uh, нам нужен именно, uh, oh my God, just a moment, authority, uh, oh боже, авторитет. Yeah, yeah. <laughs> And I, I, won't have, yeah, I won't have time to fully teach that today, 
but I, I will try, I think I may be able to do that either on Thursday or Sunday. Сегодня я не успею вас обучить именно этой части техники, но, возможно, в четверг или воскресенье будет такая возможность получить. Yes. Um, thank you for bringing that up, for sharing that. Спасибо, что поделились. Your system is taking you into deeper territory. <laughs> ваша система хочет вас завести на более глубокие уровни. Yes. And well, working with this is a whole another area of wholeness work, working with integrating authority. Это еще один отдельный, можно сказать, элемент, когда мы работаем именно с авторитетом в системе целостности. It's a very, very important part of the wholeness work. Um, and I usually teach this in like the third session. Это важная часть этой работы целостности, и я как раз обычно обучаю ей на третьем, на третьем сеансе. Yeah, and it helps us, um, well, it, it makes, I think it was part of what helped me with my health difficulties, doing the authority piece. И как раз вот этот кусочек, связанный с авторитетом, лично мне помог восстановить здоровье, когда работала с этим. And it helps go deeper with the healing of many issues. Это помогло мне глубже исцелить многие проблемы. Let's so I I hope it's okay to to kind of just bow to this for the moment, acknowledge it, and um, put it on hold for later. Я надеюсь это окей, если мы это пока отложим на попозже. Also, if you would want to. Um, I, you, you probably do not have time, but if you would be able to on your own explore, this process is taught in the, in the streaming video training that I am giving away. Также этот процесс, я его ему обучаю в отдельном видео, которое есть и которое я вам дарю. Вы можете это делать попозже сами, тоже самостоятельно. There's some item. Yeah, yeah. The, it's a, it, there, there's a video, um, a free video course, but I think you might not have time to fully go through that. So I'll see if I can guide you through all, in one of our sessions. Есть целый видеокурс на эту тему, но, возможно, у вас не будет времени его смотреть, поэтому я постараюсь во время наших встреч вам все рассказать. Yeah. So I'd like to take a little time to hear from some other people on the call also. And what is your experience so far? Um, including if you're including if you're wondering like what does this have to do with anything? Or <laughs> you can you can really say anything you want to. Yes. Olga, yes, you have. У меня было такое очень странное ощущение, когда вот появилась третья я, и им надо было заполнить свое пространство, то мне вот очень мало было места в этом моем пространстве этому третьему я. То есть как бы оно заполнило, все хорошо было, но оно было больше, чем мое пространство. So Olga is saying that uh, she had this weird feeling that her third eye was bigger than the space she could feel around her. Ah, ah, it, it felt as if the third eye was bigger than the space. Yeah. Ah, interesting. Yeah, yeah. Mm -hmm. um, here's what I would invite you to do then, Olga. Uh, um, is check again with the space around this field of awareness. Попробуйте еще раз прочувствовать более осознанности вокруг вас. And because the field of awareness itself has no edge to it. We might be attending more to the place around our body, but there's no border really. So I'm wondering, Olga, if right now it's possible for you to, to notice this sense of space that basically is infinite in all directions. 
попробуйте прямо сейчас почувствовать это ощущение пространства, которое на самом деле бесконечно во всех направлениях. Мне реально трудно сейчас это сделать, потому что у меня вот ощущение о том, что я в этом таком мыльном пузыре большом, и мне от него как-то трудно избавиться. She is saying that it's very difficult to feel that big, bigger space because she, she feels that she's in this bubble and she cannot let go of that feeling that she's in a bubble. Okay, yes, yes. So here we would go, we, we would go, Olga, where is the I? Where is the one who feels like I'm in a bubble? Где то я, который у вас сейчас ощущает вот это чувство по поводу пузыря, в котором вы находитесь? Где то я, который это чувствует? Where is the I that can't let go of the bubble? Где то я, который не может отпустить ощущение пузыря? And just notice what location comes to your mind. It might be surprising. Um, who knows? Just what location comes to mind. Что первое приходит в голову? Может, оно даже будет удивительным? Ну, оно над пузырем, то есть оно как бы выше, и оно, ну, такое, ну, как, я, я не могу даже... The eye is the bubble, the bubble. Большое. Большое. А, Большое. Как раз нет какого-то, каких-то границ у него, вот нет, оно больше, mm. чем... So that eye is very big, it's above the bubble, and it feels like it's infinite. Okay. So this eye that's above the bubble that feels like it's infinite. Yeah. So, so sensing in and through the space of this, what's the sensation quality in and through this eye that's above the bubble that feels infinite? Ну, так как воздух, наверное, вот пространство вокруг, вот у него границ нет. It's like air, it's airy and it's limitless. It's airy and it's limitless, yeah. Yeah, yes, okay. So, Olga, it's airy, there's a, this, this sense that it's limitless, and yet it's, it's a, I'm, is it, check if it's more above you than below you. Is it more above you than below you? Оно больше сверху вас, чем снизу? Проверьте по ощущениям. Ну, да, это точно как воздушное пространство, то есть там, где я нахожусь, ну, под ногами его нет. Yes, it's more above than below. It's more above than below. Yeah, yeah. Okay, so that lets us know that even though it seems limitless, it's not actually everywhere yet. Хотя по ощущениям она кажется, что она безграничная, но она на самом деле получается не везде, если она сверху только. Mm -hmm. so, so, and yet there's a certain lovely quality to it, as if it's infinite. Но тоже есть хорошее ощущение по поводу, что оно бесконечное. So, so I'm going to invite you to try an experiment if you would like to. Would you like to try an experiment with this? Хотите сейчас с этим поэкспериментировать? Интересно, безусловно. Yes, it's interesting to try. Okay, great, great. So sensing, just sensing in and through the energy of this above that feels limitless. Попробуйте прочувствовать вот эту энергию этого я сверху. Yes, sensing the energy of this, the sensation of this. Notice what happens if this is invited to just dissolve and melt into the everything that's everywhere. And without trying to understand the meaning of that, to just allow whatever happens. Все и везде. Пусть оно растворится в том, что является всем и везде, вездесущим. Ну, картинка у меня есть. <laughs> То есть происходит. Okay. Have a picture of what's going on. Что происходит? What's going on? Ну, 
у меня просто такое ощущение о том, что ну, как бы вот, ну, точно нет границ. И ну, как бы это даже как такое ощущение почему-то, что это больше, вот, чем земля. Yes, I have this feeling that it's limitless and it's bigger than the earth. Yes, it is. Так и есть. Yeah, yeah. Okay. And and when this when this um, I was invited to op open to dissolve into the everything that's everywhere, what was the experience of that? Как вам вообще такой опыт, когда это я растворилась во всем везде? Как это переживалось, как это ощущалось? Uh, ну, тут такой интересный был переход, потому что вот то ощущение до этого было, оно было такое очень светлое. Mm. А, ну, и в этом было явное ощущение вот такого чего-то очень светлого. А ну, вот этот переход, он был про какую-то такую пустоту. Ну вот есть, <laughs> все. So this transition that I uh, experienced right now, it felt like it was a transition to something uh, uh, empty. It's like into a vacuum. Ah. Yes, yes. And is that okay with you? Как вам такое ощущение? Ну, нравится или нет? Да, ну, оно позитивно для меня точно. Устраивает. Yes, it's okay with me. Yeah. Because, did she say yes, okay, or not okay? Yes, okay. That's okay, okay, good, good. Yeah, I'm just checking. Awesome. Because this experience of vacuum, of space, this is the... the field of awareness. То есть вот это именно то, что переживается как вакуум, это и есть вот это поле осознанности. And different people experience it differently at different times. У некоторых у разных людей это ощущается по-разному в разное время. And the more we do this work, yes, thank you. Oh, oh, I saw your heart there. <laughs> yeah, the more we do this work, the richer our experience of the field of awareness becomes. И чем чаще больше мы делаем эту работу, тем получается ярче и насыщеннее наша, uh, наш опыт переживания осознанности. And we start gradually experiencing ourselves as the everything that's everywhere. И мы постепенно начинаем себя чувствовать как uh, то, что существует всегда, везде, все. And it tends to be deeply relaxing to do that. И uh, очень, это очень-очень расслабляющая вот эта практика. Yeah. Because each of these eyes that we find inside, mm -hmm. вот я, себя, the eye that notices, the eye that notices that, то есть это я, которая наблюдает, наблюдающая я за наблюдающим я. These use up our, each of them uses up some of our energy. Каждый из них использует какую-то нашу энергию. So it is like if I had a, my fist contracted and I it just kept it that way for decades. Это, например, если бы, как будто бы, если бы я сжала кулак и десятилетиями вот так вот его держала. То есть это красиво нужна энергия. So for most of us, we have these eyes. They were formed sometime when we were quite young, but they, they've stayed there at the unconscious level. Вот эти я, они, некоторые из них были сформированы в нашем юном возрасте и остались до сих пор с нами. And they are each using some of our energy. Они остаются с нами бессознательно и тащут, тащут нашу энергию. Now, when life goes along and it's fine, things are fine, we don't necessarily notice, we don't necessarily need everything, 100% of our resources. И когда у нас по жизни все хорошо, то, возможно, нам и не нужны стопроцентные наши ресурсы. But when we're facing a challenging time, it's especially important and valuable that, our, that we have 100% access to all our energy. Но когда у нас тяжелые времена, то действительно нам необходим доступ к нашей стопроцентной нашей энергии. So that's why in a time of crisis or difficulty, it's extra useful to find these eyes inside and invite them to open and relax into the whole. 
Поэтому во времена кризиса как раз очень сильно важно находить вот эти «я» и приглашать их, чтобы они открывались и расслаблялись в общем пространстве. And then what tends to happen for people is the, if, if we need to, if our system really needs more sleep, we find it easier to sleep. И потому что происходит обычно, если, например, вам лично нужно больше и лучше спать, то начинает происходить вот это. But then if our system does not need more sleep, we have more energy and more vitality and more alertness and presence. Если вам в вашей системе не нужно больше сна, то на, наоборот начинается больше энергии, больше осознанности. Okay, so I want to take a little time to um, see. Olga, did you want to say any more? Your hand is still up. Do you want to say any more? Olga, что-то еще хотите сказать? Я хотела поблагодарить вас, очень интересный опыт, и я бы сказала, такое не расслабление, мне такое ощущение, я стала чуть больше какого-то расширения. Yes, uh, I'd like to thank you for this experience, and uh, it feels like expanding. Ah, great. Th thank you so much for sharing, Olga. Спасибо большое, что поделились. And I want to add for you, Olga, and for everyone to understand, too, you, you have the choice of just, just enjoying this expanding feeling. Or if it feels right, you can also go to, you can also go to those earlier structures that we found and invite each one to integrate то можно тоже обратиться к тем ранним структурам, которые мы нашли, и пригласить их, чтобы они интегрировались. Иногда, когда мы находим уже последнее я и его приглашаем раствориться, то автоматически растворяется все, что было до этого. So, and sometimes these other structures remain in part. А иногда частично эти тоже ранние я, которые мы обнаружили, продолжают оставаться с нами. Often when we come back through, they're changed. If they're still there at all, they're changed. Иногда, когда мы возвращаемся к ним, если они там еще находятся, то они уже видоизменены. So, if Olga, if you would want to, you could go check, is the bubble still there? Olga, можете проверить, а там как там дела с этим, с бульбашкой, она на месте? Или ее it, might, it could be gone, or it could be it's there, but it's a little different. Maybe it's a little bit bigger, or maybe it's a little more um, transparent, or something. Может, что-то в ней изменилось, если она там, может, она стала более прозрачной или больше, что там с ней? Я пыталась это проверить, вот все эти уровни, ну, которые ощущала до того, как предложили растворить вот тот самый большой, и когда, ну, и они были, а когда вот, ну, как бы я представила себе о том, что этот самый большой растворяется, то тогда mm -hmm. у, меня, у меня уже нет ощущений этого. So in a word, it's gone. <laughs> okay, yeah. That was, I was getting that impression. <laughs> because what tends to happen in our psyche, we have like, we have a body sensation we start with. Maybe it's a worry or a concern. Что обычно происходит в психике? Мы начинаем с ощущения, которые находятся в теле. Это может быть какое-то беспокойство. We find the sensation quality of that, and then we find the eye that notices it. Мы находим какое чувство в теле, находим я, которое за ним наблюдает. So we find, so if this first eye, it's out here, it's in front of me, we find its sensation quality. Мы находим это я, которое первое, какое оно по ощущениям изнутри. And then if we want to, we find, okay, now, where is the eye that notices this one? Потом мы находим следующее я, которое видит первое я. And then let's say, and I found that right here. Я, допустим, вот нашла у себя на затылке. Now I can also ask for a third one. Often finding three is good. Обычно достаточно найти три. То есть я спрашиваю, где третье я. 
I can go, where's the perceiving of this? Oh, this one is bigger. It's inside my head. Now, these three eyes that I found, they're kind of like if, if I have one fist like this and another one is like this. То есть вот эти три я, которые я нашла, это как бы как будто бы первое я это первое это кулак, а его накрывает второе. And then as if there was a third one on top of that. И еще сверху третье тоже накрывает. So once the outer layer is invited to relax, then often the others spontaneously relax. I'm so relaxed. I keep yawning. <laughs> Thank you. <laughs> yes, that's good. <laughs> yes, that yeah, happens. Um, yeah. Меня видите тоже я зеваю все время так расслабляюсь. Да, когда yeah. вы три я снимаете, то автоматически расслабляются все вот эти зажимы. Yes, it's always uh, it's one of the things that happens when people integrate. They often start yawning. <laughs> yes, yes. Okay. So um, are there any questions? We have about 10 more minutes. I want to find out if there are any questions or if you have anything else you want to share or to tell me. Uh, yawning feels so good. Thank you. <laughs> <Yes>. <laughs> Great. Yeah, yeah. So, the the, the, there's a question, Connie. How do we deal with uh, the nightmares and uh, bad sleep? Nightmares yes. and bad sleep. Okay. Yeah. I have All the right. same question. Okay. So today I will describe, here's what I did. When I, um, when I had my crisis and I was worried that I might not be living much longer, I really thought my life might be a matter of hours or days. Um, and I was having great trouble sleeping. Um, I was awake way more than asleep in the night. Um, so there are a couple of things I can tell you right now that might be helpful already. I want you to know that the wholeness work basically solved the problem for me about difficulty sleeping. И в целом вот эта работа целостности, которую мы делали, uh -huh. uh, хочу вам сказать, что она решает этот вопрос. And part of the reason is it gives us something to do um, instead of go into mental loops. То есть эта техника позволяет нам делать для себя что-то полезное, вместо того, чтобы мысли жвачкой заниматься. So if whether I have trouble falling asleep or if I wake up in the middle of the night, Whatever happens, uh, when I'm awake, I might go, oh, oh no, here I am awake. I should yeah, be sleeping, yeah. right? The inner voices start. So what I do is I do the wholeness work with that. So we go, okay, where's the, if there's an inner voice, I do, I do the wholeness work with that. If it's an image, I use that as my starting place. So you can use as your starting place either a body sensation like we did today or a voice or an image. So if I have this voice that's saying, oh no, you're, you should be asleep. Sorry, is going to be sleeping well, quite soon. <laughs> I, I really hope so. I had so much trouble sleeping, you know, yesterday and the other day. Oh, yeah. Yes, so thank you so much. I yeah. hope it will work. Uh, да, если я слышу внутренний голос, который говорит, о, надо спать. 
So if it's right here, here's, here's the one who's saying, I'm going, where is the one who is saying, oh no, I'm not asleep? Я спрашиваю себя, где вот этот расположен в пространстве тот, кто говорит, что я не сплю. So if it's right here, then I go, what's the size and shape and sense in and through for the sensation quality? Если я обнаружу его, например, себя здесь, то я начинаю его прощупывать на качество и форму, размер и так далее. And then from here, I check, does the sensation of this welcome? dissolving and melting in and as the field of awareness. If this energy goes, oh yes, thank you for asking. I'm so glad to do that. Then I just allow it to happen. But if it seems difficult, if this doesn't want to dissolve and melt, then I find, go ahead. Then I find the, the, an eye. Okay, so where's the eye that notices this? Ah, and I can check, does the eye, does it welcome dissolving and melting? А потом я спрашиваю этого я, хочет ли оно раствориться и растаять. If so, it can just dissolve and melt. Если оно хочет, то тогда все это вместе растворится. But if not, then I go, okay, where's the eye that notices this? Но если оно продолжает не хотеть, я нахожу еще следующее я, наблюдающее за этим. Let's say it's above me, kind of like a, a little, um, little like this. Например, оно надо мной, вот такое вот маленькое. Then I sense in and through. Я его прощупываю. And I check, does the sensation of this welcome integrating, dissolving and melting? И спрашиваю, хочет ли оно раствориться? So you see what we are doing is we, we don't have to force anything to happen. Видите, что мы делаем? Мы не заставляем ничего, ничего происходить. We just continue until we find one that goes, yes, I thought you'd never get to me and ask. <laughs> and then this we allow to dissolve and melt. And then we come back to the one before. Oh, where was it? It was over here somewhere. Okay, let that dissolve and melt. Потом возвращаемся к тому, которое было перед этим, смотрим, растворяется ли оно. And eventually we get back to this place where the, the voice was, the one who was speaking. И потом возвращаемся с, uh, в первоначальный вот этот голос, который говорил нам. And now we invite this to dissolve and melt. И тоже uh, наблюдаем, как оно растворяется. So that's a very quick um, demonstration of how to use this for sleep. Это демонстрация того, как использовать его в контексте сна. There is more detail on this in the free video course. In the video course I'm giving away free. Я тоже вам дарю видео курс, в котором более детально рассматривается. Yeah. But I hope that I can in person give you enough that some of you or many of you can make use of it. Я надеюсь, что это тоже сейчас было полезно, то, что я вам лично рассказала. With, with, with sleep, the important thing to realize is that what the, what the purpose of sleep is a deep relaxation and resetting of the nervous system. And the interesting thing is that the wholeness work also does that even while we're awake. So what that means is even if I'm awake in the middle of the night and I'm not sleeping, I, if I'm doing the wholeness work, it tends to bring about this state of replenishment to the nervous system that I need. Восполнить нервной системе то, чего ей не хватает, чтобы расслабиться и уснуть. 
So what I experience in myself is the more I learn to do this, the more of that replenishment I get, whether or not I'm physically sleeping. Я замечаю, что чем больше я это делаю, то тем более я э, восполняю какие-то штуки для своей нервной системы, мы, ме, мы, когда я сплю. And people that I teach this to tell me that it takes the pressure off for them. Люди, которых я этому обучаю, они тоже говорят, что они перестают чувствовать давление на себя. They no longer worry that they should be sleeping. Они перестают беспокоиться, что им прям нужно спать. Because with this we can meet every thought that comes in, every sensation, every tension, we can meet it all. Потому что таким образом мы можем встретиться с каждым нашим чувством, ощущением, мыслью, которая мешает спать. And for most people, when they wake up in the middle of the night, they do this a little while, and then they, the next thing they know, they're, they're, they went to sleep and they're waking up <laughs> in the morning. But it's important to realize that even if you're awake for an hour, two hours, however long, um, if you're doing this kind of inner meditation, it's soothing and nourishing and healing to the physical body. Okay. So, yeah, thank you for that question. Um, and we're almost out of time, and I know you, you've all probably had long days already, so I want to respect your time and not go beyond the 90 minutes. But if somebody else has any closing um, thought to share, um, you, you are welcome. If you want to share an experience or a really quick question. If there are very quick questions, what do что-то делаем с привычным ощущением, на которое обращать внимание. Ну, только что же говорила пять минут назад. Мы к нему возвращаемся и uh, смотрим, тоже растворяется оно или нет. I just answered the question uh, about the first uh, feeling, the first feeling that we had uh, in our bodies. What do we do with it? Okay. Yes, that's good. When we, it, this will be in your handout um, also. Uh, Это тоже есть все в этой распечатке, в этом документе, который у нас в группе. But I'm, but I'm glad you ask, because basically, when you do this, um, you go, let's see if I can bring in my, you start with a sensation, feeling. Yes. There's the starting place. Вот and then место, have... от которого мы отталкиваемся, начинаем. А потом вот эти все я, которые видят, наблюдают. Угу. And then... We, we, this one, we invite the last I, we invite it to integrate with awareness. So this one becomes the same as awareness, no separation. Then we come back to this one, the second I, and we, we check, is it already a little different? И проверяем, оно уже чуть-чуть изменилось или нет. Or is it the same? How is it now? Такое же. Какое оно? Такое же или изменилось? However it is now, we invite this to integrate with awareness. Каким бы оно ни было изменившимся или нет, мы его тоже приглашаем раствориться в осознанности, в сознании. So now that's the same as awareness, no difference, no separation. Теперь оно тоже становится частью осознанности. And then we go to the first one and we do the same thing. We invite the first one to become the same, relax as awareness. And then we come back to the, the feeling that we started with. Um, I didn't do that in the group guide. Yeah. And we also we, invite I, I, that. I thought we are doing the same thing, like logically, right? We're doing the same thing. Yes, yes, the exact same thing. We invite the sensation of the feeling to dissolve into awareness. Yes, 
Sometimes it's already dissolved before we get there. Okay. So, so thank you. Um, thank you for that last question. I'm really glad you raised that. Um, and all the other questions. And... Yes. And um, here's what I'd like you to know. First, thank you so much for um, your time and your attention and participating. Yeah, I can only imagine your lives are quite full right now. So, yeah. so, so I appreciate you're taking the time to explore this with me. And I hope it's of some help already. And I hope that if it isn't, you come back to me with questions tomorrow. Я надеюсь, что сейчас уже это будет вам полезно, а если вдруг будут какие-то вопросы, то завтра еще больше подроб... поподробнее разберем. And tomorrow we will go far, we will take things a little farther. If you explore it a little on your own, we can go farther with it, yeah. Мы завтра еще чуть-чуть дальше пойдем. Okay, and um, I think Boris has already shared you the link to the handout, yeah? Yes. And um, if there's anything else, can you, is there anything else I need to do in closing, Boris? Perhaps everyone wants to unmute and just say, greet each other, you know, just say hello, because you're, you're a community of people, you know each other, right? Okay. Uh... Yeah. Perhaps everyone wants to just unmute and all together you can say hi. I sometimes have everybody just say hi bye all together. Hi <laughs> <laughs> and bye all together. Yeah. And also, uh, yeah, if you want to unmute, and also if you want to put a one word or a phrase into chat. Um, just be, you can type it in Russian. I won't know what it is, but everyone else will <laughs> on the call. Yeah, everyone yeah, else on the call. Chat. Yes, people are writing. Thank you so much. You're very beautiful and kind. <laughs> thank you so much for your help. Oh. oh, thank you. Thank you. Yeah. Okay. All right. So, Boris, do you have any closing you want to do? Uh, thank you, Connie. Uh, we will meet together again tomorrow in uh, 7 p.m. Господа, мы завтра снова с Кони вместе в 19.00 по Киеву, поэтому возвращайтесь обратно в эфир и следите за объявлениями в группе. Все, всем спасибо, пока-пока. Thank you, Connie. Thank you. Thank you, everybody. And special thank you, Yeah, yeah, yeah. Thank you. Thank you. And our translator and Dario, thank you so thank much. You. Yeah. My pleasure. Yeah. <clears throat>